hakem tasfiyeleri dedik. Çok konuşuldu bu konu. Sosyal medyada da gerek haber sitelerinde de. Şöyle ki Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu 7'den belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Evet. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Fırat Aydınız, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Düzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetleri göz önünde bulundurularak diye bir de açıklama yapıldı. Ardından Özgür Yankaya sadece var hakemi olarak görev yapacak. Bir de Mete Kalkavan da 13 hakem arasında bulunmamasına rağmen sanırım görev İstifa yapmak etti. istemediğini belirtmiş. Hakem konusunda ben şöyle değinmek istiyorum. Çok farklı bir organizasyon futbol belki ama şimdi düşünsene bir yerde 3-4 sene çalışıyorsun. Ve böyle çok iyi anlaşan insanlar ve pek fazla anlaşamadığın insanlar olarak kendine bir ekosistem oluşturuyorsun. Evet, evet çok, futbol çok farklı bir organizasyon olabilir ama insan güdülerimiz var. Yani bir hakemin böyle yıllarda süper ligde görev yapıp veya başka bir ligde görev yapıp birilerine bir şey beslememesi gibi bir durum yok. Yani mesela seni hiç sevmem derim ki ay geldi yine bu ya falan derim. Yani muhtemelen o Diyor tür kafa... <gülüyor> Bilmiyorum yani e, bu konuda bir beyan vermek istemiyorum. Yani, düzenli aralıklarla hakem yetiştirilip eğer ligi sarsabilirse ya da dışarıdan hakem getirilirse belki çok daha sağlıklı bir sürecin ilerleyebileceğini düşünüyorum ben. E, tabii dediğim gibi futbol çok farklı bir organizasyon. Dışarıda kalan hakemler ne iş yapacak sorusu oluyor. E, genel anlamda bu tasfiyeleri nasıl yorumlarsın? Yani şimdi... Ben çok ilginç buldum bu kadar. Yani sezonun ortasındayız. Daha 10 hafta var. Evet Trabzonspor farkı açtı ama yani düşme iddiaları var. Avrupa için takımlar futbol oynuyor. Yani 10 hafta varken bittiğine böyle bir kararın verilmesi tüm spor kanununun aklında bazı soru işaretleri uyandırdı. Şimdi bu hakemler niye tasfiye edildi? Şike mi yaptılar? Şabeye mi bulaştılar? Ne şikayet? Yoksa yani farklı bir durum mu var? Mesela geç, geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor Başkanı'nın bir açıklamaları vardı. FETÖ'cü hakemler olduğunu iddia etmişti. Onun üzerine böyle bir şey geldi. Yani ne var? Bu hakemler niye tasfiye edildi? Ya yani şimdi sen Cüneyt Çakır gibi dünya markası olmuş bir hakemin tasfiye ediyorsun. Ee, onun yanında Fırat Aydınus'u geçen sene yaş adlinden emekli olacaktı. Kuralı değiştirdin. Fırat Aydınus'la devam etme kararı aldın. Bu hakemleri tasfiye etmen, özellikle sezon ortasında böyle bir karar alman, yani herkesin aklına soru işareti oluşmasına neden olur. Bununla birlikte Mete Kalkaba'nın dün yaptığı duruş, e, semineri terk ettiğini duyduk. Görev almak istemediğini duyduk. Sonra kardeşinin bir tweet'i var. Kardeşi bir tweet attı. Onların yanı sıra Cüneyt Çakır'ın yardımcı hakemleri Tarık Ongun, Bahattin Duran. Bu isimlerin de sezon sonuna kadar görev almak istemediklerini beğendiklerini öğrendik. Ben dün Tarık Ongun'a ulaşmaya çalıştım. Yani kendisine yazdım. Kararla ilgili doğru mu yanlış mı diye. Dönüş yapmadı. Alex Aşun'un da hakemliği bırakma noktasına geldiğini öğrendik. Yani bu muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı hakemler de kendi hakkında karar alacak. Yani bırakma iyi düşünenler Birkaç var. Birkaç gün önce de bu tasfiyelerden önce Cüneyt Çakır'ın Suudi Arabistan Ligi'nde görev alacağına dair 3 milyon dolar teklif aldı iddia ediliyor Cüneyt evet. Çakır'ın. Şimdi eğer Bahattin Duran Tarık Ongun gibi yardımcıları da hakemliğe bırakırsa yani Türkiye'de hakemlik yapmamaya karar verirse e, belki ekipçe girebilirler farklı bir ülke. Yani bu Suudi Arabistan olabilir, Katar olabilir ön, yani bilmiyorum nereye gideceklerini. Çünkü önümüzde bir de Dünya Kupası var. 2022 Dünya Kupası. Cüneyt Çakır ve arkadaşlar görev alırsa Üç Dünya Kupası üst üste görev almış hakem olacak. Yani bu büyük bir başarı. Yani önümüzdeki günler çok farklı şeyler getirebilir hakem konusunda. Ki Kulüpler Birliği'nin açıklaması var. Bizim bu kar- kararı bir dahilimiz yok diye, bilgimiz yok diye. Galatasaray açıklama yaptı. Fenerbahçe açıklama yaptı. Ama bu konuda Trabzonspor ve Beşiktaş'ın açıklama yapmaması bana çok ilginç geldi. Niye açıklama yapmadılar? Yani acaba onların bilgisi var mıydı? Fikir alındı mı? Görüşüldü mü? Yani bilmiyorum bakalım birkaç gün sonra ne olacak, neler getirecek? Zaten az önce de söylediğim gibi e, kulüplerin şikayetleri göz önünde bulundurularak diye bir şey de geldi, açıklama da geldi. Ama kulüpler belli de reddediyor bunu. Bunu reddediyorlar evet. ve hani e, açık değil hiçbir şey. Tamamen böyle saman altında. Yani mesela Bütün Özgür işleri... Yankaya. Yani sen bunun hakemliğini alıyorsun. Niye Varda devam edecek? Yani ne yani hakemliğini, o zaman hakemliğini niye bitiriyorsun? Varda devam edecekse ya da diğerleri niye devam etmiyor? Yani çok... Çok yani muallak olan bir konu. Ve Cüneyt Çakır, hani tek elinde söylemek istiyorum ben, çok tartışılan bir hakem. Her verdiği kararla çok konuşulan, maçın önüne geçen bir hakem. Ama 
Süper Lig içinde marka değeri çok yüksek bir hakem. Kesinlikle. Ve muhtemelen şu an pek çok insan Cüneyt Çakır'ı tanıyor pek çok takımdan. Ya sadece sonra. Türkiye için değil, Cüneyt Çakır Avrupa için de çok önemli bir hakem. Yani Şampiyonel Ligi finalleri yönetti, Dünya Kupası'na katıldı dediğim gibi. Dün Collina'nın bu karar sonrasında Cüneyt Çakır'ı aradığı kulis bilgileri olarak yansıdı biz. Hani böyle bir duyum aldık. Collina'nın Cüneyt Çakır'a telefon açtı ve Türkiye'de ne oluyor dediğini öğrendik. Cüneyt Çakır'ın da şu an için bir şey bilmediğini ifade ettiği bilgisi geldi bize. Sadece bir süre beklemek istediğini söylediğini ifade ettiler Collina'ya. Bununla birlikte FIFA ve UEFA'dan da TFF'ye hani bu konuyla ilgili sorular geldiği öğrenildi. Servet Yardımcı'ya özellikle hani siz ne yapıyorsunuz, ne oluyor şeklinde bu konunun irdelendiğini biliyoruz. Avrupa'da yani bu konunun üzerine gidecek önümüzdeki günlerde. O zaman son sorumu soracağım ve kapatacağım. Bu 13 hakem artı bir tekrar Süper Lig'e geri dönerler mi? Sanmıyorum. Gelecek sezon? Sanmıyorum. Ben bunların hakemliği, yani Süper Lig'de devam edeceklerini düşünmüyorum. Ee, belki önümüzdeki günlerde bu operasyon sürerse gözlemcilerden de bazı isimlerin MHK ile ilişkisinin kesilebileceğini düşünüyorum. Hani bazı gözlemcilerin de liste dışı bırakılabileceğini artık görev verilmeyeceğini düşünüyorum. Sayı art- artabilir diyorsun Evet, yani. kesinlikle. O zaman... Fenerbahçe Trabzonspor'u konuştuk, Galatasaray'ın gündemini konuştuk, Beşiktaş Başakşehir maçını konuştuk, son olarak tasvirleri konuştuk. Bize ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.